നമസ്കാരം നമ്മളിൽ ചിലർക്കൊക്കെ സ്വന്തമായി ഭൂമിയുണ്ട് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയുള്ളവരുണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയുള്ളവരുണ്ട് നേരായ രീതിയിൽ ധാരാളം ഭൂമിയുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിരുമാന്തിയും പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയവരും റവന്യൂ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയവരും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയായിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഭൂമി ആർക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി സ്വന്തമായുള്ളത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഭൂമിയുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത് ഭൂമിയുള്ളത് ആർക്കാണ് അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുള്ളത് ആർക്കാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കാണെന്നാണ് വിശ്വാസവും സൂചനകളും റിപ്പോർട്ടുകളും അതായത് കത്തോലിക്ക സഭ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യത്തിലധികവും ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സൂചനകൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഈ ഭൂമിയൊക്കെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഇപ്പോൾ സഭ വച്ചനുഭവിക്കുന്ന ഭൂമിയൊക്കെ സഭയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണ് അല്ലെ സഭയ്ക്ക് ഈ ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സഭയ്ക്ക് ഈ ഭൂമി കിട്ടിയതിൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യ വിടുമ്പോൾ അതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയെ അടക്കി ഭരി ഭരിച്ചിരുന്ന കൊളോണിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലെ പല മേഖലകളിലെയും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമികൾ കയ്യേറിയിരുന്നു കയ്യേറി അവരുടെ അധീശത്വത്തിൽ ആക്കിയിരുന്നു അവിടെ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സ്വന്തമായി വീടുകൾ വച്ചിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭൂമിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന കമ്പനി സ്വന്തമാക്കി കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ പോയ ശേഷം ഒരുപാട് ഭൂമി ഇവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഒരുപാട് ഭൂമി ഇതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം അതായത് ഇപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭൂമിയൊന്നും സഭ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങിയതല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ച ഭൂമി ഇവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അത് സഭയുടെ ഭൂമി ആകുമോ ഇല്ല അതിപ്പോഴും അനധികൃത ഭൂമി തന്നെയാണ് അനധികൃതമായി ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി സ്വന്തമാക്കിയാൽ അതെങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കിയാലും പണം കൊടുത്തായാലും കൊടുത്തല്ലെങ്കിലും അത് അനധികൃതമായ ഭൂമി തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോടി രൂപയുടെ ഭൂമി ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു അള അളവോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി എത്ര ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഭൂമിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിറ്റിയുടെ നഗരപ്രദേശങ്ങളുടെ കണ്ണായ ഭാഗത്തൊക്കെ സഭയ്ക്ക് ഭൂമിയുണ്ട് അനവധി ഏക്കറുകൾ അടങ്ങുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളുകളുണ്ട് കോളേജുകളുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നാണ് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും ചരിത്രകാരന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അനധികൃതമായി ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഭൂമി അത് അനധികൃതമായി തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യാപകമായി സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികൾ വരെ പരാതിയായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആക്ഷേപമായും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ആളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ സർക്കാർ ഭൂമി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അത് വിനിയോഗിക്കാനും എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനും ഉള്ള ഭൂമിയാണല്ലോ അത് അത് ഒരു ഭാഗം ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ഒരു മതവിഭാഗം മാത്രം ഒരു സഭാവിഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആദായമെടുക്കുകയും അത് സ്വന്തമാക്കി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അധാർമ്മികതയില്ലേ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ സഭയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ
തീർച്ചയായും മതങ്ങളായാലും മതവിശ്വാസങ്ങളായാലും ചരിത്രമായാലും സാമൂഹ്യാവസ്ഥയായാലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങൾ പണിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനധികൃതമായി പൊതു ഭൂമി ജനങ്ങളുടെ ഭൂമി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രകാരന്മാരും ചരിത്രവും ഇത് പലകുറി രേഖകൾ സഹിതം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയും പുലർത്തേണ്ടത് കേന്ദ്ര റവന്യൂ വകുപ്പും അതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റവന്യൂ വകുപ്പും ഒരു അന്വേഷണവും ഒരു പരിശോധനയും ഒരു അളന്ന തിട്ടപ്പെടുത്തലും നടത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമല്ലേ ആണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്